Je suis Clovis, roi des Francs, et je vais vous raconter mon histoire, qui a débuté en 481, l'année où j'accédais au trône à la tendre age de 15 ans, jusqu'à ma mort en 511. Mon règne marque une époque charnière dans l'histoire de ce qui deviendra plus tard la France. Mon père, Childéric Ier, était le roi des Francs saliens, une tribu germanique établie dans la région de Tournai, dans l'actuelle Belgique. À sa mort, j'héritais de son royaume et de ses guerriers aguerris. Ma mère, Basine, a joué un rôle crucial dans ma formation et mon éducation. Dès le début de mon règne, j'étais déterminé à étendre mon territoire. J'ai mené plusieurs campagnes militaires victorieuses, la plus célèbre étant la bataille de Tolbiac en 496 contre les Alamans. Selon la légende, face à une situation désespérée sur le champ de bataille, j'ai invoqué le dieu de ma femme Clotilde, une princesse chrétienne burgonde, promettant de me convertir si nous remportions la victoire. La victoire fut mienne, et fidèle à ma promesse, je fus baptisé par l'évêque Rémi de Reims. Ce baptême est souvent considéré comme un moment fondamental dans l'histoire de France, marquant le début de la christianisation des peuples francs. Mon mariage avec Clotilde fut également un tournant politique et personnel. Elle influença grandement ma conversion au christianisme, ce qui renforça les liens avec les populations gallo-romaines chrétiennes de mon royaume. Cela m'a aidé à consolider mon pouvoir et à étendre mon influence. Durant mon règne, j'ai travaillé à unifier les différentes tribus francs et à étendre mon royaume. J'ai imposé ma loi sur les territoires conquis, intégrant les lois romaines et germaniques en ce qui est connu sous le nom de la loi salique. Mon objectif était de créer une entité politique stable et unifiée. En 507, je remportai une victoire décisive à la bataille de Vouillé contre les Visigoths, ce qui me permit de contrôler l'Aquitaine et d'étendre mon royaume jusqu'à l'océan Atlantique. Cette expansion a marqué la fin de la présence visigothique en Gaule. Mon règne a également été marqué par des alliances et des trahisons, des conquêtes et des pertes. Mais à travers tout cela, j'ai cherché à bâtir un royaume fort pour mon peuple et à établir un héritage durable pour mes descendants. Je suis décédé en 511, à Paris, laissant derrière moi un royaume puissant et unifié, divisé équitablement entre mes quatre fils. Mon héritage a façonné l'histoire de ce qui deviendra plus tard la France, établissant les bases d'une monarchie qui perdurera pendant des siècles. Ceci est mon histoire, celle du premier roi chrétien des Francs, un bâtisseur d'empire et un homme de foi.